ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പം പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കാം അപ്പൊ ഷാബു അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം നമ്മളെടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കൃഷ്ണവിള സാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ എടുക്കണ്ട പുസ്തകം എന്നാണ് അപ്പം അന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ പൊത്തകോ സാറെന്താണ് ഈ പൊത്തകം പൊത്തകോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പുത്തകം എന്നേ പറയൂ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾ അകത്തുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് അപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആലോചിക്കുക അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആളുകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെയാണ് എന്ന് കരുതി കളയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നോക്കാം ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബലിക്കാക്കകൾ എന്നാണ് ഈ കൃതിയുടെ പേര് അജിത് കുമാർ ആർ എഴുതിയത് പറയാറില്ലേ ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഷാബു പുസ്തകമായിട്ട് വന്ന് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബലിക്കാക്കുകൾ എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷാബു എന്താണ് ഇത് ബലിക്കാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയല്ല ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബലിക്കാക്കുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബിലിക്കാക്കുകൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര ക്യാച്ചി നെയ്മ് അല്ലേ പക്ഷെ ക്യാച്ചി നെയ്മ് ആണ് ഇനി രണ്ടാം വട്ടം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അതിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി മണക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്സി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അജിത് കുമാർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇത് പലതും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇതൊരു വലിയ വിവാദമായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബലിക്കാക്കകൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു വിവാദം പലരും മണത്തു ആ വിവാദം ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായതോടുകൂടിയാണ് പിന്നെ മറ്റു പല കൃതികളും മറ്റു പല രചനകളും എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരിടാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചതും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അജിത് കുമാർ ഈ പരസ്യരംഗത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പരസ്യങ്ങൾക്ക് വാചകം എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കും അജിത് കുമാറിന്റെ കവിതകൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിനും അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അജിത് കുമാർ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യ പുസ്തകമായ ഒറ്റത്തുള്ളി പെയ്ത്ത് തുള്ളി പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ വായിച്ചും വാങ്ങിച്ചും തീർത്ത വായനക്കാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കടൽക്കരയിൽ ഇരുന്നൊരു കവിത തിരകൾ എണ്ണുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നൊരു കവിത കോട്ടുവായിടുന്നു പള്ളിമുറ്റത്ത് ഒരു കവിത കുരിശിൽ കിടക്കുന്നു വയസ്സായ ഒരു കവിത വടിയും കുത്തി നടക്കുന്നു ആരും അറിയാതെ രണ്ട് കവിതകൾ ഉടൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വിശന്നൊരു കവിത കാടിറങ്ങുന്നു കൊടിമരത്തിൽ ഒരു കവിത പാറുന്നു കീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കവിത സ്റ്റാർട്ടാകുന്നു കിടപ്പറയിൽ രണ്ട് കവിതകൾ പുറംതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു എല്ലാം കവിതയാണ് ജീവിതം തന്നെ കവിതയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് ചിന്തയുടെ ഒരു തിരി ചിന്തയുടെ ഒരു തിരിയോ ഭാവനയുടെ ഒരു തരിയോ ചിരിയുടെ ഒരു അലയോ കലാപമോ കാഴ്ചപ്പാടോ ട്രോളോ കാർട്ടൂണോ ഒക്കെയായി വായിക്കാവുന്ന രചനകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബലിക്കാക്കകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വായനക്കാരന്റെ വായനക്കാരിയുടെ ചില്ലയെ ഒന്നുലയ്ക്കാനായാൽ സന്തോഷം ഹൃദയത്തിൽ കൂടുകൂട്ടാനായാൽ ചാരിതാർഥ്യം നമുക്ക് കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ച കണ്ണാടി പോലും കള്ളം പറഞ്ഞു വലം കയ്യനായ എന്നെ ഇടം കയ്യനാക്കി വലത് കവിളിലെ മറുക് ഇടത് കവിളിലാക്കി ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്ദരനുമാക്കി അലാറം എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിത ഞാനൊരു അലാറം വാങ്ങി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ വെച്ചു ആരും ഉണർന്നില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചു ആരും ഉണർന്നില്ല മന്ത്രിസഭയിൽ വെച്ചു ആരും ഉണർന്നില്ല ഒടുവിൽ ശ്മശാനത്തിൽ വെച്ചു ഉറക്ക
പട്ടിയെ കോട് തുറന്ന് വിടുകയായിരുന്നു അല്ലെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേര് പേജിന്റെ പേര് തന്നെ ബലിക്കാക്ക എന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബാക്കി കാര്യം അതായത് ഓരോ സവിശേഷമായ ദിനമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഫാദേഴ്സ് ഡേ മദേഴ്സ് ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാമാണ് അജിത് കുമാർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓരോ വരികൾ കുറിച്ചിട അത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആവുകയും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അജിത് കുമാർ പറയുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബലിക്കാക്കകൾ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ പേര് ഉണ്ടായതിന് പിന്നിലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ അതായത് ലോക ഹൃദയ ദിനം ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ മ്യൂസിക് ഡേ ഇങ്ങനെ പല ദിനങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള കവിത എഴുതിയിടുന്ന ഒരു ശീലം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയ ദിനത്തിലെ വേൾഡ് ഹാർഡ് ഡേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയമാ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററാണ് ക്ലാസ് മുറി ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയില് അന്ന് ടീച്ചർ തന്ന അടികളാണ് ഇന്നും എന്നെ അടിതെറ്റാതെ നടത്തുന്നത് ഗാന്ധി ജയന്തിക്ക് ഇടനഞ്ചിലെ പോക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഹൃദയത്തിൽ ഇടമില്ലാതെ ഗാന്ധിജി വനിതാ ദിനത്തിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പോലെയാകണം പെണ്ണ് ഊർജമാകണം വെളിച്ചമാകണം തൊട്ടാൽ അടിക്കണം ആന്റി സ്മോക്കിംഗ് ഡേയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നോ ടു ബാക്കോ ഡേയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുണ്ടിൽ പുകഞ്ഞു കത്തുന്നു സ്വയം കൊളുത്തിയ ചിത മാതൃദിനത്തിലാണെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് മക്കളെങ്ങാനും വിളിച്ചാലോ വിഷുവിന് വിഷു ദിനത്തിൽ കണി കാണുന്നെങ്കിൽ കൊന്നയിൽ നിൽക്കുന്ന പൂക്കളെ കണി കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊന്ന പൂക്കളെയാണ് എന്നിങ്ങനെ വരികൾ കുറിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അങ്ങനെ മാതൃദിനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളോ ഈ മഹാബലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കവിത ഉണ്ട് മൂന്ന് വരിയേ ഉള്ളൂ അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ ജീവൻ ബലി നൽകുന്ന പൂക്കളുടേതാണ് മഹാബലി അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ ജീവൻ ബലി നൽകുന്ന പൂക്കളുടേതാണ് മഹാബലി ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ശില്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശില്പങ്ങൾ ശിലയായി മാറും അവഗണനയുടെ പായലും പൂപ്പലും പിടിച്ച് അങ്ങനെ ശിലയായി മാറിയ ഒരു ശില്പമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഉള്ളിലൊരു ശില്പം ഒളിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങുന്ന ശില ആ ശില ശില്പമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശില്പിയാകണം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും വൃദ്ധസദനത്തിൽ പോകണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം പാദമുറയ്ക്കാതെ അവർ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്നത് കാണണം അവരുടെ ചെരുപ്പുകളെ നോക്കണം അവ നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് പാകമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കണം ഒരിക്കൽ നമുക്ക് അണിയാനുള്ളതാണ് അവ എന്ന് നീ ഷാബു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ അത് ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളിലായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബലിക്കാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേയുണ്ട് കാരണം അത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വിവാദത്തിന് ഒരു വഴിയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അല്ല എന്നാലും ഗൾഫളം കേരളം ഗൾഫ് പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും നാശിച്ചത് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായ മട്ടാണ് റോഡ് നിറയെ കാറുകൾ നാടു നിറയെ മോളുകൾ അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾ അറബ് ഭക്ഷണശാലകൾ പർവ്വതാരി നാരികൾ കുപ്പിയിലെത്തും കുടിവെള്ളം പിന്നെ ഗൾഫിലെ ചൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം സെയിം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടുപേരെ എഴുതി വെച്ചു എങ്ങു നിന്നോ വന്ന പാത്തുമ്മയുടെ ആട് അത് തിന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു ഒറ്റവരിയിൽ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ആ കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് അവരുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കളിയും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം പാർട്ടികൾ മതം കളിക്കുന്നു മതങ്ങൾ പാർട്ടി കളിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ അഭിനയിച്ച് കളിക്കുന്നു അഭിനേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു ആൾ ദൈവങ്ങൾ വിശ്വാസം വെച്ച് കളിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ ആളാകാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്നു പോലീസ് കള്ളൻ കളിക്കുന്നു കള്ളൻ പോലീസ് കളിക്കുന്നു മുതലാളിമാർ പണിയെടുപ്പിച്ച് കളിക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി കളിക്കുന്നു മന്ത്രിമാർ അഴിമതി നടത്തി കളിക്കുന്നു അഴിമതിക്കാർ കൈമലർത്തി കളിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ റേറ്റിന് കളിക്കുന്നു നേതാക്കൾ റേറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് കളിക്കുന്നു അണികൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കളിക്കുന്നു പതിവ
ഈ കാക്കകളെ നോക്കാറില്ല ഏത് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വാവ് ദിനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കാക്കകളെ കൈകൊട്ടി വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബലിക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢി ദിനം നമുക്ക് രണ്ട് വിഡ്ഢി ദിനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വയം വിഡ്ഢികളാകുന്ന ഇലക്ഷന്റെ അന്ന് അതിലൊരു ഞാൻ ഇത് വായിക്കും ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ബലിക്കാക്കകൾ എന്ന നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള അതായത് കവിതകൾ അധികം വായിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടും സാധാരണ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ചില പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനുപോലും എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്